നമസ്കാരം പൊതുവേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹോട്ടലുകളിൽ പഴകിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിളമ്പുന്നത് പതിവ് കാഴ്ചയാവുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ ഹോട്ടലുകളിൽ നഗരസഭ അധികൃതർ ഇന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഒട്ടേറെ ഹോട്ടലുകളാണ് പഴകിയ ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയത് ആയിരങ്ങൾ ദിവസേന ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എത്തുന്ന ഹോട്ടലുകളാണിത് അർദ്ധരാത്രി പോലും വലിയ തിരക്കുള്ളവ ഇവരാണ് ഏറ്റവും മോശമായ ഭക്ഷണം വിളമ്പി ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്നത് മുപ്പത് ഹോട്ടലുകൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയെന്നും പരിശോധന തുടരുമെന്നുമാണ് മേയർ അറിയിച്ചത് പക്ഷേ നടപടി ഇത്രമാത്രം മതിയോ ന്യൂസ് എയ്റ്റിൻ പൊതുവേദി പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ വിഷയമാണ് പഴകിയ ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന ഹോട്ടലുകൾ പൂട്ടണ്ടേ പ്രേക്ഷകർക്കും ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാം വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ഇതാണ് പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് ആറ് ആറ് ഒന്ന് അഞ്ച് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ പഴകിയ ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഹോട്ടലുകൾ പൂട്ടണ്ടേ വെണ്ണൂരിൽ നിന്ന് പ്രദീപ് എന്ന പ്രേക്ഷകൻ ചേരുകയാണ് പ്രദീപ് ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരാളാണോ പ്രദീപ് നമസ്കാരം മേഡം ഒരു അല്പം സമയം തരണം ഞാൻ ഞാൻ പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് വിദേശത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷെഫായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പോലും നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ കാരണം ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ഫുഡ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കെടുകാര്യസ്ഥതയാണ് അതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ഒരു ചെറിയ കടയും നാല് പാത്രവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും തുടങ്ങാം എന്നുള്ളൊരു ബിസിനസ് പോലെയാണ് ഈ ഹോട്ടൽ ബിസിനസ്സിനെ തുടങ്ങുന്നത് ഭക്ഷണശാല ആർക്കും കൊടുക്കാം വന്ന് കഴിക്കുന്നതിൽ തന്നെ ഭൂരിപക്ഷം പേരും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത് അവിടെ എത്രമാത്രം ഹൈജീൻ ഉണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല അതിനൊപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലങ്ങളിലുള്ള അതായത് നമ്മുടെ ഫുഡ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ അവർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം സാധാരണ ഈ മാസം ഒരു മാസത്തിൽ ഒരിക്കെ ഈ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥയും ഉടമസ്ഥനെയും അവിടുത്തെ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷെഫോ ഷെഫോ അവിടുത്തെ മെയിൻ കുക്കിനെയും വിളിച്ച് അവർക്ക് ഒരു ക്യാമ്പയിൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം എല്ലാ സ്ഥലത്തുള്ളവർക്കും ബാബുരാജൻ ചേരുകയാണ് ബാബുരാജൻ പറഞ്ഞോളൂ ഈ രീതിയിൽ കാശ് കൊടുത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്ന പരിപാടി എന്ത് നടപടി വേണം ഇത്തരം ഹോട്ടലുകൾക്ക് നേരെ മാഡം ഈ ഹോട്ടലുകളെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ അടച്ചു കൂട്ടണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കല്ലേ ഇത് പറ്റിക്കല്ലേ എത്ര ആരോഗ്യകരപരമായിട്ട് ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കല്ലേ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നിയമം കൃത്യമായിട്ട് നടപ്പാക്കണം കാരണം വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഈ വലിയ വലിയ ഹോട്ടലുകളായാലും ഇതുപോലെയുള്ള ഹോട്ടലുകളും എല്ലാം ഫ്രിഡ്ജിൽ കയറ്റി അങ്ങ് വെക്കും രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ചൂടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഇതുപോലെയുള്ള ഹോട്ടലുകൾക്കും യാതൊരു കാരണശാലും ഒരു കാരണശാലും അവരുടെ ലൈസൻസ് കത്തിയണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ശരി ദാസൻ ചേരുകയാണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ദാസൻ പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് അഭിപ്രായം ഇതിപ്പോ നമ്മള് നിങ്ങളിപ്പോ ചർച്ച ചെയ്ത് നാളെ പോകേണ്ട വിധം ഇതേ ഹോട്ടലിൽ പോകുന്ന തുറക്കും ഇതേ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു കാരണം കൃത്യമായിട്ട് നടപടിയില്ല ഈ ഹോട്ടലിൽ മുതലാളിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കോടതി രാവിലാക്കിട്ട് ഇവരെ റിമാൻഡ് ചെയ്യണം കാരണം ഒരു ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്ഥിതി ഇവരൊക്കെ എന്താ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമാണ് കാര്യം രണ്ടുറുപ്പിയാണ് ഒരു പലഹാരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വില ഞാൻ ഹോട്ടലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളാണ് രണ്ടു റുപ്പൊക്കെ ഒരു പറയാൻ ഉണ്ടായി ഞാൻ കാണിച്ചു ആ സാധനമാണ് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നത് എന്നിട്ടാണ് ഈ കള്ളന്മാർ ഈ തരത്തിൽ മനുഷ്യന്മാർ ആരോഗ്യത്തിന് ഒരു വരെയും കൽപ്പിക്കാൻ രീതിയിൽ ഇവരെയൊക്കെ പിടിച്ച് ജയിലിടാതെ ഇത് വന്നാവൂല ജയിലിടണോ അതാ പണ്ട് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് വിജയ് ചേരുകയാണ് വിജയ് പറഞ്ഞോളൂ പഴകിയ ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഹോട്ടലുകൾക്ക് നേരെ എന്ത് നടപടി ഉണ്ടാകണം മാഡം ഇത് നാളെ എത്ര നാളായിട്ട് ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തരെ പിടിക്കുന്നു എടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ന്യൂസ് നമ്മൾ പെടുന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇത് എവിടെ തന്നെ പൈസ കൊടുത്ത് എല്ലാം കൊടുക്കും അതാണ് നടക്കുന്നത് ശരി അതായത് ഹോട്ടലുകൾ എന്നേക്കുമായി പൂട്ടണം എന്ന് തന്നെയാണ് അഭിപ്രായം അതെ ശരി ദിലീപ് കുമാർ ചേരുകയാണ് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ദിലീപ് പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് അഭിപ്രായം നമസ്കാരം പറഞ്ഞു അഭിപ്രായം ഹോട്ടലുകൾ പൂട്ടുന്നതിന് ഒരു പരിഹാരമായിരിക്കില്ല ഇങ്ങനെ കുറ്റം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ മാതൃകാപരമായിട്ട് ശിക്ഷിക്കുക വിദേശത്തൊക്കെ ആഴ്ചകളിൽ ഒരിക്കൽ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ രക്തപരിശോധനയും അവർക്ക് അസുഖങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നോക്ക
ഈ ഹോട്ടലുകൾക്കെല്ലാം കുറച്ചുനാൾ മുമ്പ് പിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് യാതൊരു ഇതില്ലാതെ തന്നെ ഈ ഇവർ ഇപ്പോഴും ഇത് ഈ ഈ കള്ളക്കച്ചവടം നടത്തുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നീ നിയമങ്ങൾ നോക്കുകുത്തിയാണ് എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു നിയമങ്ങൾ നോക്കുകുത്തിയാണെന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു തെളിവാണ് കർശനമായി ഇവരെ പൂട്ടിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ശരി ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ശശി ചേരുകയാണ് ശശി നേരത്തെ അരുൺ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പലപ്പോഴായി പഴകിയ ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ പിടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പൂട്ടിയ ഹോട്ടലുകളാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ അധികൃതർ നടത്തുന്നു പരിശോധന നടത്തുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ പഴകിയ ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു ഇതിനെതിരെ ഒരു കർശനമായ നടപടി ഏത് രീതിയിൽ ഉണ്ടാകണം തീർച്ചയായിട്ടും വേണം കൃത്യമായിട്ട് ഇടപെട്ടാലെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിർത്തലാക്കാൻ പറ്റൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അസുഖം വന്ന തിരുവനന്തപുരത്തെ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലുകളും സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കും അതാണ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് ശരി സക്കീന ചേരുകയാണ് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് സക്കീന പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് അഭിപ്രായം മഞ്ചേരി ജില്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അടുത്തത്തെ ഹോട്ടലുകളൊക്കെ ഒന്ന് ശരിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്താല് അറിയാം അവിടുത്തെ അവസ്ഥയൊക്കെ മഞ്ചേരി ജില്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അടുത്തെ ശരി എല്ലാ ഹോട്ടലിലും ഒന്ന് ശരിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്താൽ അറിയാറ പഴകിയ ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെന്നിരുന്ന വളരെ മോശമാണ് ശരിക്ക് ഇത് അന്വേഷിക്കാൻ ഒരാളില്ലാത്തത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ശരി ഇത്തരം ഹോട്ടലുകൾക്ക് നേരെ എന്ത് നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് സക്കീന പറയുന്നത് പൂട്ടിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണോ അഭിപ്രായം ആരോഗ്യ വകുപ്പ് വകുപ്പ് ഇത് കാര്യപ്പെട്ട ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് ഇതിന് നല്ലൊരാളെ നിയമിക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാ ഹോട്ടലുകൾക്കും കാരണം നമ്മൾ ഹോട്ടൽ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ചെന്നാൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ചെന്നാൽ ബുദ്ധിമുട്ടിങ്ങാണ്ട് കഴിക്കാണ് വെറും പഴകിയ പിന്നെ വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ശരി നന്ദി സക്കീന പ്രതികരിച്ചതിന് മനോജ് ശരിയാണ് പയ്യോളിൽ നിന്ന് മനോജ് പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് അഭിപ്രായം മേഡം ഇത് എന്താ പറയാ ഇപ്പോ ഈ അധികം മിക്ക ഹോട്ടലുകളിലും ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങളിലെ ഇപ്പൊ ഫ്രീസറിലും അവിടെ എവിടെയും കയറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ അവര് വിതരണം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി തന്നെ വേണം കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മിന്നൽ പരിശോധനകൾ എല്ലാ ഹോട്ടലുകളിലും നടത്തണം മാത്രമല്ല ഈ വെക്കുന്ന തൊഴിലാളികളെ പിന്നെ ദേഹത്തും ദേഹം എല്ലാം ഒന്ന് പരിശോധിക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെ അവരെ ഇത് എന്നുള്ളത് ഒരു വളരെ വൃത്തിഹീനമായ രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ മിക്ക ഹോട്ടലുകളിലും ഭക്ഷണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുന്നു കൊടുക്കുന്നു ഉണ്ടാക്കുന്നല്ലോ അപ്പൊ സാധാരണക്കാരനായിട്ട് എത്രയാ പൈസ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഈ പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് ഇവർ ഒരു വൃത്തിയില്ലാതെ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി എടുക്കണം മാത്രമല്ല ഈ അത്രയും ഷോപ്പുകൾക്കെതിരെ മാനേജർക്കെതിരെ നടത്തുന്ന ആൾക്കെതിരെ ശക്തമായ പിന്നെ നിയമ നടപടി തന്നെ എടുക്കണം നല്ലൊരു ശരി ശക്തമായ നടപടി ഹോട്ടലുകൾക്ക് നേരെ വേണമെന്നാണ് മനോജിനും പറയുന്നത് അരുൺ ചേരുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് അരുൺ നമ്മൾ അവർ പറയുന്ന കാശ് കൊടുത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് വൃത്തിയുള്ള ഫ്രഷ് ആയ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്താണ് ഇത്തരം ഹോട്ടലുകൾക്ക് നേരെ എന്ത് നടപടിയാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഹലോ അത് നമ്മളിപ്പം നല്ല ഫുഡുകൾ കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പോരായ്മ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ ആരെടുത്ത് പറയണം എന്ത് പറയണമെന്ന് പോലും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല ടിവിയിലും കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാം ഇന്ന് തന്നെ വന്ന് പക്ഷെ നാളെ ഒരു സമയത്ത് അതായത് നമ്മൾ ഒന്ന് കംപ്ലയിന്റ് ചെയ്യണമെന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ഒന്നും ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പം ടിവിയിലൂടെയും കാണിക്കുന്നില്ല അതായത് നമുക്കിപ്പോ ഞാൻ തന്നെ ഇന്നലെ തന്നെ പോയി ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയി ഫുഡ് കഴിച്ചപ്പോഴേക്കും അവിടെ നിന്ന് പഴയ എണ്ണയാണ് എടുത്ത് ചിക്കൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് തരുന്നത് ഇതിൽ നിന്നാണ് പഴയ എണ്ണ അത് തിരുവനന്തപുരത്തെ മാത്രമല്ല മറ്റ് പലയിടങ്ങളിലും ഹോട്ടലുകളിൽ ഹോട്ടലുകളിൽ ഇത് തന്നെയാണ് സ്ഥിതി കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ലിയോ ചേരുകയാണ് ലിയോ പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് അഭിപ്രായം രണ്ടു മാസം മുമ്പേ പതിനഞ്ചാം തീയതി നാപ്പത്തിരണ്ട് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസ് ആണ് വിജിലൻസ് റെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ ഇതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഒന്നും ഇതുവരെ പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല അവര് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് സാമ്പിളാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ എടുത്തത് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസിൽ അല്ല ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസിൽ വെച്ചിട്ട് ലാബിലേക്ക് വിട്ടിട്ടില്ല ഇത് റെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം വെച്ചാൽ നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ
കോഴിക്കോട് നിന്ന് മോഹൻദാസ് ഇത്തരത്തിൽ പഴകിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന ഹോട്ടലുകളുടെ പേര് ജനങ്ങൾക്ക് മുൻപാകെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി അവർക്കൊരു ബോധവൽക്കരണം നൽകുക ഇത്തരം ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക എന്ന തരത്തിലൊരു നിർദ്ദേശം കൂടി നൽകണമെന്നാണ് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞോളൂ മോഹൻദാസ് കേൾക്കാം ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ന്യൂസ് സൈറ്റിനോട് നന്ദി പറയാനുള്ള ചെറുത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുറെ ആളുകൾക്ക് ഇത് ഒരു ബോധം വരും അതിലുപരി അതിലുപരി ഇത് ശരിക്ക് കേസെടുത്ത് കോടതിക്ക് അയക്കണം ഫയനൊന്നും ആ സമയത്ത് അടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ കേസെടുത്ത് കോടതിക്ക് അയക്കണം എന്നാൽ ഒക്കെ കുറെ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ശരി നന്ദി മോഹൻദാസ് അസീസ് ചേരുന്നു തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് അസീസ് ഈ രീതിയിൽ ഇത്തരം പഴകിയ ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഹോട്ടൽ ഉടമകൾക്ക് നേരെ കേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കണം അവരെ കോടതി കയറ്റണം എന്ന അഭിപ്രായം തന്നെയാണോ ഉള്ളത് ഇത്തരം ഹോട്ടലുകൾ എന്നേക്കുമായി പൂട്ടണം എന്നാണോ പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പൂട്ടിക്കല്ല വേണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തക്കതായ ശിക്ഷ കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയൊരു മേഖലയിൽ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥകൾ കാരണം ഒരുപാട് പേര് ഫുഡ് ആശ്രയിക്കുന്നത് പുറത്തു നിന്നിട്ടാണ് ജോലിക്ക് പോണവര് ദിനം പ്രതി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹോട്ടലുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളായിട്ട് അതെ ഇതുപോലെ പഴയ ഭക്ഷണമല്ലേ ചൂടാക്കി സ്വിഗ്ഗി പോലെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു വിടേതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല നമ്മള് ഇത്ര ഹോട്ടലിൽ നിന്നിട്ട് കുട്ടികൾക്കും പിന്നെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ആണ് ഈ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞുമായിട്ട് ഭക്ഷണങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ സമൂഹത്തിനോട് യാതൊരു പ്രതിബദ്ധത ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഇത്തരം ഇതൊരു ക്രൈം ആസ് തന്നെ കണക്ക് കൂട്ടണമെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ശരി ഹോട്ടലുകൾക്ക് നേരെ കർശനമായ നടപടി വേണമെന്നാണ് അസ്ലം പറയുന്നത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ചെരിയാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞോളൂ കുട്ടികളും പ്രായമായവരും മുതിർന്നവരും അടക്കം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എത്തുന്ന പല ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നുമാണ് പഴകിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ത് നടപടി വേണം ഇത്തരം ഹോട്ടലുകൾക്ക് നേരെ ഫുഡ് ചെക്കിസ്ഥാനം ശരി താൽക്കാലികമായി കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് മാത്രം ലൈസൻസ് റദ്ദ് ചെയ്യുന്ന ആ നടപടിയിൽ നിന്ന് എന്തേക്കുമായ ആ ഹോട്ടലുകൾ പിന്നീട് ഒരിക്കലും തുറക്കാത്ത രീതിയിൽ കർശനമായ നടപടി വേണം എന്ന അഭിപ്രായമാണ് മിക്കവരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഭൂനേന്ദ്ര നായർ ചെയ്യുകയാണ് പറഞ്ഞോളൂ ഭൂനേന്ദ്ര നായർ ഈ വലിയ വലിയ ഹോട്ടൽ മാത്രമല്ല ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഹോട്ടലിലും ഈ ബാത്റൂമിന്റെ അടുത്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ആഹാര സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് പല ഹോട്ടലുകൾ ട്രിവാൻഡ്ര സിറ്റിയുടെ പല ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ഇതിനെ ഈ കോർപ്പറേഷൻ കർശനമായിട്ട് നടപടി എടുത്തിട്ട് ഈ ഹോട്ടലെ ഇനി അങ്ങ് നിരന്തരം കൂട്ടിക്കുക കാരണം പല പ്രാവശ്യം പഴകിയ ഭക്ഷണം പിടിച്ചിട്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് ഒരു ആവശ്യമോട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് പിന്നെയും പിന്നെയും ആവശ്യമോട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഹോട്ടലൊക്കെ സീൽ വയ്ക്കുക അതാണ് എന്റെ ഉത്തമം ശരി സണ്ണി ചേരുകയാണ് പാലക്കാട് നിന്ന് സണ്ണി നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഹോട്ടലുകളിൽ കയറുന്നത് അതിന്റെ പുറമോടി കണ്ട് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എന്ന് വിശ്വസിച്ചാണ് അത്തരം ഹോട്ടലുകളിൽ കയറാറ് പക്ഷേ അവിടെ എല്ലാം പഴകിയ ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്തു വരുന്നത് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും ഹോട്ടലുകളെ എന്ത് നടപടി വേണം ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നടപടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം പിടിച്ചു അവർക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം വാണിങ് കൊടുത്തു വീണ്ടും അതേപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അവർക്ക് വാണിങ് കൊടുക്കുന്ന പ്രവണതയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ചെറുക്കണേ എങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ ആ ഹോട്ടൽ തുറക്കരുത് ആ തുറക്കാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് അതിന്റെ ലൈസൻസ് കട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ സന്ധ്യാ സമയത്ത് ഈ ആറുമണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് റോഡ് സൈഡിൽ മുഴുവൻ ഈ ചൂട് വട പാവ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നു അതും പൂട്ടിക്കണം അതിലും എത്രയോ പഴകിയ എണ്ണകളാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇവിടെ പാലക്കാട് നിന്ന് ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ചാപ്പാട് കഴിച്ചിട്ട് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി വരെ പാലാ വരെ ചെന്നു പാലാവ് അതില് പിന്നെ മണ്ണാറക്കുളഞ്ചി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം വരെ ഛർദിച്ച് മണ്ണാറക്കുളഞ്ചി ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ വരെ അഡ്മിറ്റായി ഇവിടെ ന
താൽക്കാലികമായി ഫൈന് കെട്ടി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാറില്ല അവർക്ക് മാസപ്പുറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് അത് കാരണം കാണേണ്ട രൂപത്തിൽ അവർ കാണുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കമ്പനി നടിക്കുന്നു അതാണ് ഈ ഹോട്ടൽ കാര്യങ്ങനെ മുളച്ചു പൊന്തുന്നത് ഈ ഫൈന് കെട്ടിയാൽ തന്നെ നീ കട്ടിയാൽ തന്നെ വേറൊരു പേരിൽ ഒരു ഹോട്ടൽ അപ്പോൾ തുടങ്ങും അത് ഇതിൽ കിട്ടുന്ന അവസരം അവർ മുതലായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും കാരണം എത്രയോ ആൾക്കാർ ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണം വൈകുന്നേരം ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഉള്ളിലൊന്നും അറിയില്ല അസുഖം വന്ന് അരി അസുഖം വരുമ്പോൾ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അലംഭാവമാണ് ഇതിന്റെ പ്രതിയ മെയിൻ കാരണം അപ്പൊ ഇനി ഒരു തരത്തിൽ ഈ ഹോട്ടലുകാർ തുറക്കേത്ത ആ അങ്ങ് നടപടി എടുത്ത് കൈക്കൊള്ളണം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അലംഭാവം മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിൽ പഴകിയ ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ ഈ ഹോട്ടലും ഉടമകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന അഭിപ്രായമാണോ കർശനമായ നടപടി തന്നെ ഉണ്ടാകണം എന്ന അഭിപ്രായമാണോ പറയാനുള്ളത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ അനാസ്ഥ മൂലം തന്നെയാണ് ഈ ഹോട്ടലുകളിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മളെ പോലുള്ള പാവപ്പെട്ടവർ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ചെന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ഈ അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കൂടുക എന്നല്ലാതെ അത് കുറയൂല അത്രക്കും വൃത്തിഹീനമായിട്ടാണ് എല്ലാ ഹോട്ടലുകളും മിക്ക ഹോട്ടലുകളും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ശരി അഷ്റഫാണ് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് സുരേഷ് ബാബു ചേരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് സുരേഷ് ഇന്നൊക്കെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ രണ്ടോ മൂന്നോ പേരൊക്കെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ചെന്നാൽ രണ്ടായിരവും മൂവായിരവും ഒക്കെയാണ് അവിടെ ബില്ല് വരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കാശിന് മതിപ്പുള്ള ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിയുള്ള ഭക്ഷണം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ത് നടപടി ഉണ്ടാകണം ഇതിന് എതിരെ അദ്ദേഹം ടെലിഫോൺ ലൈനിലാണ് കരുതുന്നത് മറ്റു പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് എത്താം നമുക്ക് കോഴിക്കോട് നിന്ന് രാജൻ ചെരിയാണ് രാജൻ പറഞ്ഞോളൂ സാറേ ഞാനൊരു ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരനാണ് ഞാൻ ഹോട്ടലിലെ കുക്കാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാല് സാറേ ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പം പല എല്ലാ മിക്ക ഹോട്ടലുകളിലും ഹിന്ദിക്കാർ ഹിന്ദി പാസ് പോലും അറിയാൻ മേലാത്ത ഹിന്ദിക്കാരാണ് ജോലിക്ക് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മലയാളികളെ ശരിക്കും കിട്ടാനുമില്ല മലയാളികളെ നിർത്തുന്നുമില്ല അവർക്ക് തുച്ഛമായ ശമ്പളം കൊടുത്തു അവര് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പാൻപര ആൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിച്ച് അവര് ഒരു വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള ഇതിലാണ് പല ഹോട്ടലുകളിലും പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ തന്നെ ആണെങ്കിലും സാറെ നല്ല മീനോ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സാധനങ്ങളൊന്നും കിട്ടാറില്ല പിന്നെ ശരിക്കും ഇത് തെറ്റാണിത് പല ഞാൻ പറയല്ലോ സാറെ ഉച്ച സമയത്തൊക്കെയാണ് ഈ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരൊക്കെ വരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇപ്പം ഒരു ഹോട്ടലിൽ വന്നാൽ അടുത്ത ഹോട്ടലുകാർ അറിയും പെട്ടെന്നപ്പോ അവര് വൃത്തിയും പനയും അവര് വന്ന് വന്ന് നോക്കി ഇങ്ങനെ രണ്ട് ചാട്ടം ചാടി പോകുന്ന അല്ലാതെ ഇതിന് ഇന്ന് വരെ ഒരു ഇതും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പം കോഴിക്കോട് റെയിൽവേടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ നാളെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ട് അവിടെ ഇപ്പൊ തുറന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇപ്പൊ നല്ല കച്ചവടം നടക്കുന്നുണ്ട് ശരി അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ അടക്കം ജോലി ചെയ്യുന്ന ഹോട്ടലുകളാണ് മിക്കതും അതും ഇത്തരം വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നാണ് രാജൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് കേരള ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി ജയപാൽ ചേരുകയാണ് ജയപാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഹോട്ടലുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് വൃത്തിയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാം നിങ്ങൾ എത്ര മെനുവിൽ എത്ര പൈസ ഇട്ടാലും ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വൃത്തിയുള്ള ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നു എന്ന വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് അത്തരം ജനങ്ങളെയല്ലേ ഇത്തരം ഹോട്ടൽ ഉടമകൾ വഞ്ചിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നു കേരള ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നല്ല ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള അവരുടെ അവകാശവും ഒപ്പം തന്നെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നല്ല ആഹാരം കൊടുക്കുവാനുള്ള ഹോട്ടലുകളുടെ കടമയും അത് രണ്ടും എന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് കേരള ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം തന്നെ ജില്ലാ തലത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന തലത്തിലും യൂണിറ്റ് തലത്തിലും എല്ലാം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുകയും ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അതിനുവേണ്ട ആവശ്യമായ ഉപദേശങ്ങളും ഓരോ ഹോട്ടലുകളും സന്ദർശിച്ച് ഈ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി എല്ലാ ഹോട്ടലുകൾക്കും കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിയമവ്യവസ്ഥകൾ കുറച്ചും കൂടി പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു നിയമം എഫ് എസ് എസ് എ നിയമമാണ് എഫ് എസ് എസ് എ നിയമം അനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് മോശമായ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ
ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ ഫിലിപ്പ് ചേരുന്ന എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഫിലിപ്പ് പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ മാഡം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് രണ്ട് കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഹോട്ടൽ പൂട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല തക്കതായ ശിക്ഷ അവർക്ക് കൊടുക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം താക്കീത് കൊടുക്കണം പിന്നെ അത് തന്നെയുമല്ല ഇത് ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ അനാവസ്ഥ ഉണ്ട് ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഹോട്ടലുകളെല്ലാം ചെക്കപ്പ് ചെയ്യണം പഴയ ആഹാരങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഇത്രയേ എനിക്ക് പറയാവുള്ളൂ ശരി പഴകിയ പക്ഷ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഹോട്ടലുകൾ അടച്ചു പൂട്ടേണ്ടേ എന്ന ചോദ്യമാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പൊതുവേദി ഉയർത്തിയത് ഒട്ടുമിക്ക പ്രേക്ഷകരും പങ്കുവഹിച്ചത് ഒരേ ഒരു അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് എന്നേക്കുമായി ലൈസൻസ് റദ്ദ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് കർശന നടപടി ഇത്തരം ഹോട്ടലുകൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകണം എന്ന അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് ഒട്ടുമിക്ക പേരും പങ്കുവഹിക്കുന്നത് പൊതുവേദി ഇവിടെ പൂർ